Okay, alam ko na, patapos na tayo at alam ko ito po yung inaantay nyo about dun sa sahod. So, kung mapapansin nyo po ngayon, magkaibang magkaiba po ngayon yung niche na ginagawa ko or yung content na tinatawag. Pero technically po, ito po talaga yung original na niche na gusto kong ginagawa. Gustong gusto ko po talaga nang share ng mga information or kaya mga past experiences ko na baka sakaling makatulong sa ibang mga tao. Hi guys! Welcome or welcome back po sa aking YouTube channel. So, sa lahat po ng mga kabroke ko, hello po, sana po, andito po kayo ulit. So, siguro po iniisip nyo kung paano kayo makakapag-apply abroad kung sakaling kayo po ay college undergraduate or high school graduate or kaya college naman po pero hindi po inline yung course nyo doon sa pupuntahan yung bansa. Ilalagay ko po sa baba yung mga links na possible na makatulong po sa inyo kung sakaling maisipan nyo pong mag-abroad. Hindi ko na po papahabain, simula na po natin. So, ituturo ko na po siya step by step kung kailangan nyo pong kumuha ng pen and paper para po i-take down notes, mas okay din po siya. Okay, ang pinaka-first na dapat na meron tayo is yung tinatawag na resume and CV. Okay, huwag nyo pong isipin na resume, lahat naman ng tao merong ganun eh. Dito sa pag apply sa abroad, medyo let's say sabi natin medyo mas kailangan technical and mas sabi natin mas maraming information about sa'yo. So, unahin muna natin si resume. Bakit anong meron sa resume na dapat yun ang pinakaunang meron ka? Okay, pag sinabi kasi nating resume, ito yung parang pinaka-brief or kaya let's say summary about sa'yo. So, aabot lang yan ng 1 to 2 pages. Kung kaya, 3 pages. Pero, magpo-fall na tayo dun sa CV pag ganun. Dapat dun mo na ilagay yung lahat ng pwede mong lagay na information sa'yo na sa tingin mo best or let's say best of the best talaga about sa'yo. Kung resume yung gagawin mo. Second, yung tinatawag naman natin CV or kaya curriculum vitae or vitae na tinatawag. Ito, yun, medyo mas mahaba. Sobrang haba compare sa resume. Aab, minsan, may alam pa nga ako na umabot sila ng 8 pages until 12 pages tungkol sa kanila. Kasi ilalagay talaga nila tungkol lahat ng certificates nila, na pag-aralan nila, ultimo seminars, and lahat. So, either resume or kaya CV ang gagawin mo, it's okay. As long as malaman and tungkol sa'yo. Let's say, meron ka ng resume or kaya CV. Anong next step doon? Ang next step pong gagawin natin is yung tinatawag nating workabroad.ph Ito siya. Itong workabroad.ph, maraming maraming napalipad yan. Para sa akin, isa yan sa pinaka-legit na website. Based po sa mga kasama ko, yung sa workabroad.ph daw po, eh talaga namang maganda. Kasi po sa case ko naman po, is, ang nangyari po sa akin kung ba't ako nagpa-process ngayon pa abroad is via recommendation po. So, magkaiba kami, pero natry ko po ang workabroad.ph. So, I'm sure po na ituturo ko sa inyo is very helpful pa rin. Okay, ano ba yung meron sa workabroad.ph? So, nag-visit na kayo kunwari sa workabroad.ph. Dito sa workabroad.ph, para kang nasa market, isipin mo na lang na nasa market ka, tapos, naghahanap ka ng mabibentahan mo. Or kaya, ikaw naman naghahanap ka ng bansang mapupuntahan mo. So, ano yung ibebenta mo sa kanila? Para piliin ka nila. Parang ganun. So, first, dun sa workabroad.ph, make sure na meron ka ng passport. Okay, sabi mo, ah, for fun lang naman. No. Work abroad at PH is parang nire-represent mo yung sarili mo sa ibang bansa sa buong mundo na kunin nyo ako. So first, paano ka nila kukunin kung wala kang passport? ba mas gusto nilang makuha yung mga taong mayroon ng passport. So okay, dito sa work abroad at PH, para, para siyang may percentage eh. From 0 to 100%. Makikita mo doon kung yung profile mo is nasa 100% na. Kasi may completion ka doon eh. Meron kang mga isasabit na papers, mga documents, mga information. Isusulat naman nila doon. Ipapakita nila step by step kung saan ka nagkulang. Alam mo na kung saan ka nagkulang. Sa oras. For once, ka nga. So, for sure, naiisip po ng iba ngayon dito is, paano yan? College undergrad ako or kaya naman high school grad ako. Wala akong mga ganyan. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Isipin nyo pong parang nasa market lang kayo. Sa market kasi, regardless kung anong meron ka, kung marunong ka makipagtawaran or kaya marunong ka mag-explain, kung marunong kang idala yung sarili mo, 
for sure meron at merong bansang mag-open sa'yo. And mind you, sa work abroad.ph, maraming country nag-a-accept ng high school grad, or kaya college undergrad, or kaya naman college grad, pero hindi inline yung course ninyo. Pero, meron akong isang tip. Sobrang makakatulong to sa halos lahat ng gusto mag-abroad. Testa is the key. Okay? Parang isipin nyo, ah, mag-aaral naman. Mag-aaral naman pala. Ayoko na mag-aaral. Gusto ko nang mag-work. Okay. Parang ganto lang yan. Isipin mo makikipag-gerahan ka. Sa gerahan, kailangan mo ng bala or baril. Or may baril ka, wala ka namang bala. Yung pinakabala mo dito is yung testa. Halimbawa, i-base na lang natin sa mga college undergrad and then sa high school and then sa college grad pero hindi nga in line yung gusto nilang trabaho, uh, pagtrabahoan sa ibang bansa. Sa ating tatlo, ano yung pwede nating pwedeng ipagkaparehas? Yun ang pagkakaroon ng TESDA certificate. Sa TESDA kasi, pag sinabing abroad, kahit skilled worker man yan or kahit anumang field yan, um, pag sinabi kasing TESDA, hinahanap talaga yan. Marami po kong classmate na engineer, uh, yung iba rin HRM, and then the same, nag-aral din sila ng TESDA at di yun din ang hinahanap pag nag abroad ka. So kapag high school grad ka, or kaya college undergrad ka, ilan lang, ilang buwan lang naman ang pag-aaral ng TESDA. Alam ko sabihin na mahirap, uh, wala tayong pera, pero isipin naman natin, once, bakit? Makakabenta ka ba sa palengke kung wala kang pinuhunan? Pinuhunanan? ba? Diba? Bukod sa bumalik yung pinuhunanan mo, tumubo ka ba kung sakali makapunta ka ng abroad? So, huwag mong paghinayangan yung gagastusin mong pera para lang makapag-abroad. Okay, kunwari tapos mo na lahat, na fill upan mo na lahat, may bala ka na sa workabroad.ph, all you need to do is wait. Make sure na yung line mo or kaya yung cellphone mo is laging uh, active and then yung Gmail mo is laging active then and lagi mong chine-check yung account mo sa workabroad.ph kasi believe me, nagfo-float na yon sa iba't ibang bansa. And then ikaw naman, huwag ka namang parang feeling mo is ano ka agad, um, mabenta ka na agad. I mean, quality ka na agad. Hindi, kailangan mo rin mag-effort. Ikaw rin maghanap ka ng effort. Isa search mo yung specific country na nagre-require sa iyo. I mean, nagre-require sa kung ano man ang pwede mong ibigay. For example, high school graduate ako. Uh, maghahanap ako ng bansa na nakita ko na nag a ng high school grad, pero nagre-require ng experience. That, para sa akin, edge ko na yun eh. Kasi tinan mo ah, high school grad ako, nag-work ako right after kung nung nag-high school ako. So, may mga trabaho ako. So, ilalagay ko dun yung sarili ko. Sasend ko yung email ko dun. For sure, maglalagay naman ng feedback yun eh. Try nyo lang kalkalin yung work abroad at PH. Andun lahat ng history, kung nabasa na nila, kung nag-email back ba sila, kung may pinapasubmit sila sa'yo, at kung ano-ano pa man. Okay, number three. Ito yung tinatawag natin may mga backer. Or kaya sila yung may mga kamag-anak from abroad, and then kukunin sila, tapos dun nga sa kanila mag-work. Okay, sa gantong... A topic, medyo limited lang yung idea ko kasi may mga kilala kong may backers sila from Canada or kaya from Japan. Pansin ko magkakaiba sila ng rules or kaya ng mga requirements na kinakailangan. And number four, dito sa number four, personal experience yung kong isi-share ko. Ito yung tatawag natin na exchange student. So, marami akong na-experience na nag-offer po sa akin ng exchange student sa Sydney and then sa Canada. Pero to be honest, ang hinahanap ko po kasi talaga work. Pero habang tumatagal, nung kinakausap nila ako nang inexplain nila sa akin kung paano yung mangyayari, pwede pala ako mag-work as a part-time student at the same mag-work ako as a part-timer. Pero may susundin ka kasing taon eh. Taon na ganito, uh, parang twice a week ka lang pwede mag-work or kaya 5 hours in a day. Parang mga ganun. Or kaya 20 hours in a week yun ating offer. Ilalagay ko na lang po dito para makita nyo yun. Para mabasihan nyo po yun. So, bilang exchange student, ang alam ko applicable yun para sa high school, college, and then college undergrad. Pwede. And number five. Alam ko sabihin niya dapat ito yung pinaka-first. Sa akin, no. Kasi, internet. Kasi internet muna kayo umasa. Huwag muna kayong sumunggab. Huwag muna kayong pumunta. Huwag muna kayong sumugod. Especially this quarantine. Marami kayong malalaman sa internet. So, ito ang number five. Pupunta ka mismo sa mga agencies or kaya sa POEA. Okay, bakit ko siya ginawang number 5? Marami akong kakilala na kaya nakapag-abroad sila kasi nabasa nila sa internet. Okay, sabihin natin, paano pag-scam? Katulad nga po ng sinabi ko, yung number 2, kailangan nyo pong aralin yung workabroad.ph. 
okay, sa agency ka, halimbawa, pupunta ka. Parang sa akin na lang, ibabase na lang natin sa akin. Okay, so yung nangyari po sa akin, recommendation na nangyari sa akin. So, nag-aaral ako, and then parang may nag-open. So, nirecommend ako doon, and then pumunta ako ng Manila. So, nag-aaral ako doon. At the same time, until now, nasa Pilipinas pa rin ako. Na pwede ko naman palang gawin dito sa mismong Baguio City. Pero nangyari na eh. Nakatulong naman po sa akin lahat-lahat. So, thankful naman ako doon. Okay. So, before tayo pumunta ng agency, meron kasi mga agency na hindi legit. So, gumawa mo na kayo ng research. Punta mo na kayo sa POEA. I-check niyo yung mga online na, I mean, yung mga information nila. Sa so, workabroad.ph, ang sure ko, hindi ka naman mapupunta dun sa website na yun kung hindi ka kompleto sa prangkisa. Maganda lang kasi sa agency, detailed sila. Alam nila kung, halimbawa, high school ka, merong specific na trabaho para sa'yo. College undergrad ka, tapos may testa ka. Pwede kang pumasok as ganito. College grad ka, tapos may testa ka. Pwede kang pumasok sa ganito. Or kaya college grad ka, tapos ito talagang hinahanap nila. Pwede kang pumasok sa ganun. Sa internet kasi, ang disadvantage lang nito, what if meron kang tanong? May mga tanong ka na hindi masagot ng internet. Hindi. Pero then again, sasabihin ko sa inyo, expect nyo na pag sinabing agency, may possible na may mga babayaran ka. At normal yun. Normal yun sa pag-aabroad. Pero may mga cases na dapat walang gastos. Yung mga manpower... Pero again, sa case ko kasi talaga, na iba yung case ko kasi nga ako yung pumunta dun sa lugar at ng gastusin ano sa akin uh, sa family ko. Okay, alam ko na patapos na tayo at alam ko ito po yung inaantay nyo about dun sa sahod. Okay, clear ko lang po hindi pa po, hindi pa po ako nakakapunta ng abroad pero meron na po ako mga contract. So, alam ko po yung detail. Hindi ko pwedeng i-discuss dito pero bibigyan ko lang po kayo ng idea. So, kung iniisip nyo Paano yan? High school ako. Parehas pa kami ng sahod ng college. Or kaya college undergrad ako, parehas pa kami ng sahod ni high school. Or kaya naman si college grad, parehas pa kami ng sahod. Okay, eto. Um, magkakaiba yan, pero dapat pare-parehas. Pero depende ulit sa bansa at kung ano ang trabaho mo. So, for example na lang sa case ko. Let's say ako, tapos kunwari ako si high school grad and then si college undergrad. Parehas ba kami ng sahod? Definitely, yes. Meron kasi tayong tinatawag na sa bansang pinapasukan ko po kasi ngayon sa Japan, meron tayong tinatawag na per level. Alam nang iba yan. Per level ng Nihongo. So, magkakaiba kami kung may pang, kung pang N5 yung ipapasok ko or kaya N4, N3, N2, N1. Magkakaiba kami ng sahod doon or kaya magkaiba kami ng pinasukan na trabaho. Ang sure ko, halimbawa, pinasukan nating dalawa is care worker. As a care worker po, kahit high school grad ka, tapos meron kang testa, tapos ako naman po, college undergrad, tapos meron din akong testa, parehas lang tayo, tapos parehas tayo ng level na napasa ng language, parehas na parehas lang tayo. So, yun lang po muna ang i-share natin ngayon. At kung sakali pong magust- nagustuhan nyo po yung video na to, at nakatulong po sa inyo, sana po pa-subscribe and pa-like na rin po ng video, and at the same time, pahit po ng notification bell para updated po kayo sa next na vlog ko. Sana po na-appreciate nyo at nakatulong at kung sakali naman pong uh, may mga tanong po kayo, feel free lang po na mag-comment kayo sa baba, magsasagot at nagsasagot po talaga ako. So, yun lang po mga kabrook. Maraming salamat and see you soon.